స్తోత్రం 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 గొప్ప దేవుడా అని నామానికి వందనాల తండ్రి అద్భుతకరుడా ఆశ్చర్యకరుడా నిద్రకు తండ్రి సమాధానకర్తమైన దైవమా ఈ నామానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్న తండ్రి ఈ దినము చూడలేక ఎంతో మంది కాలగర్భంలో కలిసిపోయినప్పటికీ కేవలం నీ కృప నీ కనికరం ద్వారా మమ్మల్ని రక్షించుకున్న దేవుడు తండ్రి నీ నామానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ రోజున ప్రభా ఈ లైవ్లో ప్రభా అయ్యా నీవు ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమడ దృశ్యం తండ్రి నన్ను నీ సిలవ చేత మరుగుపరుచుకొని ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమడ దృశ్యం తండ్రి ప్రభా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా నీకు స్తోత్రం ప్రభా అయ్యా నీ నామానికి మహిమ కలుగునుగా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఎవరు ఏ వేదనతో ఉన్నారో ఏ బాధల్లో ఉన్నారో ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నారో మీరు ఎరిగిన దేవుడు కనుక ప్రభా ప్రతి ఒక్కరిలో ఉన్న ప్రతి విధమైన వేదన బాధ కన్నీరు ప్రభ తొలగించి వేయండి తండ్రి ఆత్మీయంగా ప్రతి ఒక్కరు ఎదిగే కృపను మీరు దయచేయమని ఏసు నామర్తున ప్రమ తండ్రి ఆమెన్ హలే లూయా స్తోత్రం మొదటిగా ఒక పాట పాడి దేవి నామాన్ని కనబడదాం మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట నా జీవిత ధన్యతయున్నది మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట మహోన్నతుడా నీ కృపలో నేను నివసించుట నా జీవిత ధన్యతయున్నది మూడు భారిన జీవితాలను చిగురింపచేయగలవు నీవు మూడు భారిన జీవితాలను చిగురింపచేయగలవు నీవు మార అనుభవం మధురముగా మార్చగలవు నీవు మార అనుభవం మధురముగా మార్చగలవు నీవు మహోన్నతుడా నీ కృపలు నేను నివసించుట నా జీవిత ధన్యతయున్నది అలలుయ దేవి నామానికి మహిమ కలుగునుగాక మనము మరొక పాట పాడి దేవి నామాన్ని సిద్ధిస్తామండి ఆ తర్వాత మనం వాక్యంలోనికి మనం వెళ్ళిపోదాం వాక్యాన్ని మనము ధ్యానిస్తాం హలలుయ శృతి చేసినే పాడనా స్తోత్ర గీతం భజించినే పొగడనా స్వామి శృతి చేసినే పాడనా స్తోత్ర గీతం హల్లేలుయా హల్లేలుయా హలేలుయా హలేలుయా హల్లేలుయా దానియేలును సింహపు బోనులో కాపాడినది నీవే కదా జల ప్రలయములో నోవాను దాచిన బలవంతుడవు నీవే కదా నీవే కదా నీవే కదా హల్లేలుయా స్తోత్రం దేవి నామానికి మైమ కలుగును గాక ఈ యొక్క సందేశాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి ప్రభు నామం బట్టి వందనా చెల్లిస్తున్నాను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం విందాం దేవుడు మన అందరితో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడండి దేవుడు నా హృదయంలో పెట్టినటువంటి భారాన్ని బట్టి దేవు నాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రేరేపణ బట్టి ఈ యొక్క లైవ్లోనికి రావడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడు మాట్లాడని ఇష్టపడుతున్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం విందాం మొదటి దిన వృత్తాంతములు పదకొండో అధ్యాయం మొదటి దిన వృత్తాంతం పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన మరియు కబ్జయ్యలు సంబంధుడును పరాక్రమవంతుడైన యొక్కనికి పుట్టిన యహూయూద 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 కుమారుడైన వినయాయును విక్రమ క్రియవల వలన గొప్పవాడాయను ఇతను మోయాభ్యుడకు అరియేలు కుమారులను ఇద్దరిని చంపివేశాను చంపించాను మరియు ఇతడు బయలుదేరి హిమము పడిన కాలమున ఒక సింహమును ఒక గుహ గుహయందు చంపి చంపెను హలే లూయా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ దిన వృత్తాంతం మొదటి గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ప్రకారము యహోయుధ కుమారుడైన బినయ్య ఇట్టి పనులు చేసినందున ఆ ముగ్గురు పరాక్రమశాలలో ఘనత నొందిన వాడు ఆయను అని దీని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది 
ఈ యొక్క బెనయ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఈ యొక్క బెనయ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఒక కప్స్ కప్సయ్యేలు అనేటువంటి ఊరి వాడు ఈయన యూదా దేశంలో దక్షిణ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క కప్సయ్య అనేటువంటి ప్రాంతం ఉంది ఈయన ఎవరు అంటే ఒక పరాక్రమశాలి పరాక్రమశాలి ఇతను ఒక సైన్యాధిపతిగా ఒక పరాక్రమశాలిగా యుద్ధ నైపుణ్యాలు కలిగినటువంటి వాడు అయితే దావిది దగ్గర ముప్పై మంది షూరులు ఉన్నారు ఈ ముప్పై మంది షూరుల్లో బెనయ ప్రాముఖ్యుడు అయితే ఈ యొక్క ముప్పై మంది షూరులలో ముప్పై మంది షూరులలో ముగ్గురు ప్రాముఖ్యుడు ఉన్నారు ఆ ముగ్గురులో కూడా ఈ యొక్క బెనయ అనేటువంటి వ్యక్తి ప్రాముఖ్యుడిగా మనం దేని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఇతని యొక్క వృత్తి ఏంటంటే ఇతని వృత్తి ఏంటంటే ఒక సైన్యాధిపతి ఒక పరాక్రమ శౌరుడు ఒక సైన్యంలో యుద్ధములు చేసేటువంటి వాడు అనేకలు ఇప్పుడు దావిదు దావి దావి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క యుద్ధ షూరులు ఉన్నారు ఆ యుద్ధ షూరులలో ఈ బెనయ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒకడు ఈ యొక్క బెనయ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక పరాక్రమశాలి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఓటమి ఎరిగినటువంటి వాడు అంత గొప్ప కార్యములు ఈ యొక్క బెనయ ద్వారా దేవుడు జరిగించాడు అయితే మనం బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే ఈయన ఒక లేవి లేవి గోత్రానికి సంబంధించిన వాడు ఈయన యాసక ధర్మము చేయాలి అసలు ఇతను లేవి గోత్రానికి చెందినటువంటి వాడు ఇతను ఏం ఏం పని చేయాలంట యాజక ధర్మము చేయాలి కానీ యాజకుడిగా ఉండడానికి ఇష్టపడలేదు కానీ యాజకుడిగా ఇష్టపడలేదు కానీ యాజకుడిగా ఉండడానికి ఇష్టపడలేదు కానీ సైన్యంలో దావిదు పక్షమున దావిది యొక్క సైన్యంలో సేవ చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడండి అయితే మనం చూసినట్లయితే బెనయా నుంచి మనము మూడు పాఠములను మనం నేర్చుకోవచ్చు మొదటి పాఠం ఏంటంటే ఒకసారి మరలా మనం చూద్దామండి ఆ మొదటి దిన వృత్తాంతం మనం చూసినట్లయితే ఆ అక్కడ అక్కడ పుట్టిన యహోయూధ కుమారుడైన బెనయాయలు విక్రమ క్రియల వలన గొప్పవాడాయను ఇతడు మోయాబీడకు అరియేలు కుమారులను ఇద్దరిని చంపాను మరియు ఇతడు బయలుదేరి హిమము పడిన కాలంలో ఒక సింహమును ఒక గుహను ఆ గుహలో ఉన్న హిమము సింహమును ఒక సింహమును ఒక గుహ ఎందు చంపించేను అని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తాను మొదటిగా క్రియ దావి సైన్యంలో సొలమును కాలంలో కూడా ఇతను సైన్యాధిపతిగా ఉన్నాడు ఇతనికి ఉన్నటువంటి బిరుదులు ఏంటంటే ఘనత నొందిన పరాక్రమశాలి ఇతను క్రియల చేత పరాక్రమశాలి అనేటువంటి పిలువబడినటువంటి వాడు క్రియల లేనటువంటి విశ్వాసం మృతము అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తాను క్రియలు దేవుని బిడ్డలుగా మనము క్రియలు కలిగి మనం ఉండాలి క్రియలు అనగా పనులు మనం విశ్వాసి అని పేరు పెట్టుకోవడం మాత్రమే కాదు సేవకుడు అని పేరు పెట్టడం మాత్రమే కాదు కానీ క్రియల ద్వారా మనము మన క్రియల ద్వారా ఇతరులు దేవుని తెలుసుకునే రీతిగా మనం మన జీవితాన్ని కొనసాగించాలి ఇక్కడ మనం బైబిల్లో మనం చూసినట్లయితే ఈ బెనయ అనేటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో క్రియలు ఈయన క్రియలు చాలా గొప్పవిగా ఉన్నాయి ఇతను ఎవరెవరు చంపాడంట మోయాబీయులను చంపాడు మోయాబీయులలో ఉన్నటువంటి అరియేలు అన్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులను చంపించాడు అయితే క్రియల ద్వారా విశ్వాసాన్ని చూపించాడు శరీరమును సాతాన్ శరీరమును సాతాన్ను లోకమును జయించినటువంటి వాడు ఏమైంది బెనయ ఈ యొక్క మో మోయాబీయులు ఎవరు అంటే లోతు కుమార్ లోతుకు పుట్టినటువంటి కుమారులే ఈ యొక్క మోయాబీయులు అమ్మోరీలు వీరు శరీర సంబంధులు వీరు శరీర సంబంధులు అంటే ఇప్పుడు దేవుని దృష్టిలో వీళ్ళు శాపగ్రస్తులై ఉన్నారు అయితే వీరిని ఇజ్రాయేల్ ప్రాంతంలో కానీ ఇజ్రాయేల్తో కానీ చేర్చనే చేర్చకూడదు ఎందుకంటే వారు చాపగ్రస్తులు కనుక వీరిని మాత్రము ఇజ్రాయేల్తో చేర్చనే చేర్చకూడదు దేని వాక్యకి మనం సెలవిస్తా ఉన్నది అయితే మనం చూసినట్లయితే బెనయ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మోయాబి యొక్క సంబంధంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను ఏం చేశాడు చంపేశాడు అయితే మనం కూడా శరీర సంబంధమైనటువంటివి మనం చంపివేయాలి అయితే కొలసీల రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఐదో వర్షంలో మనం చూసినట్లయితే శరీర సంబంధమైనవి ఏంటియో అక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం అసలు శరీర సంబంధమైనవి ఏంటి ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే కొలశీలకు రాసినటువంటి పత్రిక పరిశుద్ధ గ్రంథించాలి కొలశీలకు రాసినటువంటి పత్రిక హలే లూయం దేవి నామానికి భయం కలుగును గాక కొలశీలకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఐదో వర్షం కావున భూమి మీదనున్న మీ అవయములను అనగా జారత్వమును అపవిత్రతను కాము కామాతురాతను దురాశను విగ్రహారాధన అయిన ధనాపేక్షను చంపివేయుడి శరీర సంబంధమైన మనలోనికి వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ మనలో పనిచేయదు ఈ లోకమును ప్రేమించిన వాణిలో దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉండదు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది అయితే మనం ఏం చేయాలా సులువ వేయాలా శరీర ఇచ్చడం మనం సులువ వేయాలా దేవునికి ఇష్టంగా మనం బ్రతకాలంటే మనం లోక సంబంధమైనవి ఏవి కూడా మనలో ఉండకూడదు శాపగ్రస్తమైనవి ఏమి కూడా మన జీవితంలో మనం ఉండనే ఉండకూడదు నేత్రాశను జయించాలి శరీరాశను జయించాలి జీవబడంలో పడిపోకూడదు మనం శరీరాశలో నేత్రాశలో పడకుండా ఉండాలంటే మనం ప్రార్థన జీవితాన్ని మనము కలిగి ఉండాలి మనం శాతాన్ని జయించాలన్నా లోకాన్ని జయించాలన్నా వాక్యం మనలో ఉండాలి వాక్యం మనలో ఉన్నట్లయితే సైతాన్ గాడు గడగడ వణిగిపోతాడండి ఈ రోజున చాలా మంది వాక్యానికి లోబడతలేరు వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది దేవుని యొక్క మాటకు లోబడి ఉండి అపవాదిని ఎదురించడి వాడు అప్పుడు మీ ఎదురించాలి పారిపోతాడు 
బెనయాకు వారు ఎదురుపడ్డారు ఎప్పుడైతే బెనయాకు ఆ మోయాబి సంతతి వారు ఎదురుపడగానే వారిని చంపి వేశాడో శాపగ్రస్తులను చంపి వేశాడో ఒకవేళ నువ్వు శరీరంతో సుఖపడి లేకపోతే ఆత్మను నువ్వు ఆర్పేసుకుంటూ లోకస్తుడిగా నువ్వు జీవిస్తావా నువ్వు శరీర విషయంలో చేసిన ప్రతి క్రియకు తీర్పు అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది మనం ఆత్మ ఆత్మ సంబంధంగా జీవిస్తూ శరీర క్రియలను మనం చంపేసినప్పుడే దేవునికి మనం ఇష్టలుగా మనం బ్రతకగలుగుతూ ఉంటాం అయితే దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది క్రియలను మనము చూపించాలి క్రియలు 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 లేనటువంటి విశ్వాసం మృతము అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే యశ గ్రంథము ముప్పై ముప్పై అధ్యాయము మూడవ వర్షంలో ఐగుప్తులను ఎప్పుడు కూడా మీరు ఆశ్రయించకూడదు అని చెప్పేసి ఏ కష్టం రాని ఏ బాధ రాని ఏ వ్యతిరేకత రాని ఏ అవమానం రాని లోకస్తులను మాత్రం దేవుని బిడ్డలు మాత్రము ఆశ్రయించకూడదు దేవుని బిడ్డ లోకస్తులను మాత్రం ఆశ్రయించదు అందుకని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది మనుషులు నమ్ముట కంటే దేవుని ఆశ్రయించుట మేలు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది మోయాబుని జయించాలంటే అంటే శరీర సంబంధమైనటువంటి వారిని జయించాలంటే శరీర సంబంధమైనటువంటి ఆ పాపపు ఇచ్చలను జయించాలంటే వాక్యానుసారమైన జీవితం మనం జీవించినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆ శరీర సంబంధమైనటువంటి వేర్లు అనేది తొలగిపోతా ఉంటాయి ఏసు నామన హలూయ దేవి నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఈ బెనయ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏం చేశాడు ఒక పరాక్రమశాలిగా ఉన్నాడు తనకు ఎదురుగా ఆ మోయాభి సంబంధమైనటువంటి వారు వచ్చినప్పుడు వారిద్దరిని కూడా ఏం చేశాడు చంపివేశాడు మనం కూడా దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్నాం గనక శిర సంబంధమైనటువంటివి ఏవి కూడా మనలోనికి వస్తే మనం వాటిని చంపి వేయాలి సిలువ వేయాలి దేవునికి అయిష్టమైనటువంటి పనులు మనం ఎప్పుడు కూడా మనం చేయకూడదు మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి క్రియలు కలిగి మనము జీవించాలి క్రియలు చాలా మంది మంచి పాటలు వాడతారు మంచిగా వాక్యం బోధిస్తూ ఉంటారు వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉంటారు ఆరాధనలో లీనమైపోతూ ఉంటారు మనము మందిరంలో ఎలా ఉంటామో మన బయట జీవితం ఆ విధంగానే ఉండాలి మన మాటలు ఎలా ఉంటాయో మన క్రియలు ఆ విధంగానే ఉండాలి అందుకే మన తెరిస గారు ఒక మాట అంటారు ప్రార్థన చేసేటువంటి పెదవుల కన్నా సహాయం చేసేటువంటి చేతులే మిన్నన్నట్లుగా క్రియలు 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 పనులు ఉండాలి మన జీవితంలో ఇతరులను ద్వేషిస్తూ ఇతరులను అవమానపరుస్తూ ఇతరుల మీద నిందిస్తూ ఇతరులను గలిబిలి చేస్తూ మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినా మనలో క్రియలు లేవా దేవుడు ఆ ప్రార్థన అంగీకరించడు ఆ స్థుతిని దేవుడు అంగీకరించడు క్రియ మనకు తప్పకుండా అవసరం ఏసుక్రీస్తు వారిని మనం చూసినట్లయితే ఏసుక్రీస్తు వారి మీదకి ఒక సైనికుడు ఏం చేశాడు ఉమ్మి వేశాడు అయినా కూడా ఆ యొక్క ఉమ్మిని తుడుచుకున్నాడే తప్ప ఆ సైనికులందరూ కలిసి ఆ సైనికులందరూ కలిసేసి ఏసుక్రీస్తు వారిని కురడాలతో కొడుతున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఆయన మేకులతో ఆయన ఆయన చేతుల మీద కొడుతున్నప్పుడే కానీ ఆయన సిలువ వేసినప్పుడే కానీ తండ్రి వీరు ఏం చేస్తున్నారో వీరు ఎరగరు కనుక వీరు క్షమించండి అయ్యా అని చెప్పేసి ప్రార్థన చేశాడండి అంతే తప్ప వారిని శిక్షించి ప్రభు అని చెప్పేసి ఏసుక్రీస్తు వారు ప్రార్థన చేయలేదని అన్నాడా ఇతరులను ప్రేమించేటువంటి మనస్సు క్రియ ఆ క్రియ ఏసుక్రీస్తు వారు చూపించారు దేవుని బిడ్డలాగా కూడా మనం క్రియలను మనం చూపించాలి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రార్థన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ప్రార్థన మరలా జీవితం కూడా ప్రార్థన చేసినట్లుగా ఉండాలి వాక్యం చదువుతాం వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితం మనం కలిగి ఉండాలా మన ప్రార్థన జీవితము వాక్య జీవితం వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితం మనం జీవించినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా మనము ఈ యొక్క శరీర ఇచ్చలు నెరవేర్చినటువంటి వారుగా మనం ఉంటా ఉంటాం ఆత్మ సంబంధంగా జీవిస్తే ఈ శరీరం విషయంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైన పాపం పూరితమైనటువంటి ఆలోచనలన్నీ కూడా మనకు చిరాకు రప్పిస్తూ ఉంటాయి చీ అనేటువంటి మనస్సు మనకు వస్తూ ఉంటుంది అంతే తప్ప మనము ఇటు ఇటు దేవిని ప్రార్థన చేసుకుంటూ స్థుతులు చెల్లించుకుంటూ దేవిని నామాన్ని గనపరుచుకుంటూ ఈక్వల్ గా లోక సంబంధంగా మనం జీవించినట్లయితే ఆత్మ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దేవుని యొక్క కృప మన మీద ఉండదు మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి రెండో విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే రెండోదిగా ఇతను సాతాన్ని జయించాడు సాతాన్ అంటే సాదృశ్యం ఏంది మన బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే దిన వృత్తాంతములు హలోయ దిన వృత్తాంతములు మరలా మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఒక చక్కని మాట ఉంది ఇక్కడ అయితే మనం చూసినట్లయితే ఇతడు మోయాబిడకు ఆరోగ్య కుమారులు ఇద్దరిని చంపించాను మరియు ఇతడు బయలుదేరి హిమము పడిన కాలమున ఒక సింహమును ఒక గుహ ఎందు చంపించాను సింహాన్ని ఏం చేశాడట చంపేశాడు ఇతను మనం చూసినట్లయితే బెనయ బావిలో దాగిన సింహాన్ని చంపివేశాడు మంచు కురిసే కాలంలో అనుకూలం లేని సమయంలో సింహాన్ని చంపివేశాడు బెనయ అపవాదిని చంపించాడు సింహానికి సాదృశ్య అపవాది అపవాదిని మనం జయించాలంటే మనం మొదటిగా ఉండవలసింది ప్రార్థన అపవాదిని జయించాలంటే మొదటిగా ప్రార్థన చేయాలి యేసుక్రీస్తు వారు నలభై దినములు ఉపవాసం ఉన్నాడు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు సైతాన్ గాడు వచ్చాడు అపవాది వచ్చాడు 
నువ్వు దేవుని కుమారుడవ అయితే ఈ రాళ్ళను రొట్టెలాగినట్లుగా నువ్వు చేసుకొని తినయ్యా నువ్వు దేవుని కుమారుడేవే కదా అనగానే ఏసేపు చక్కని మాట ఉంటాడు మనుషులు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు కానీ దేవుని నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవిస్తాడు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వాడు దేవుని యొక్క మాట వలన జీవిస్తాడు అని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అక్కడ అపవాదికి చెప్తా ఉంటాడు దేవుడు ఆకాశం నుంచి కిందికి దూకు నిన్ను దేవదూతలు పట్టుకుంటారు అని చెప్పేసి ప్రవచనాలు ఉన్నాయి కదా అంటే నీ దేవిని నువ్వు శోధించకూడదు అని చెప్పేసి ఎన్నో మార్లు కూడా ఈ భూలోక సామ్రాజ్యాలన్నీ కూడా నీకు ఇస్తానంటే ఏసుక్రీస్తు వారు ఒకటే అంటే సాతాన వెళ్ళిపో అంటాడు సాతాన వెళ్ళు అంటాడు దేవునికి లోబడ్డాడు తండ్రి అనేటువంటి దేవునికి లోబడ్డాడు ఏసుక్రీస్తు వారు కనుక అపవాదిని జయించగలిగినాడు మనలో వాక్యం ఉన్నట్లయితే మనలో ప్రార్థన జీవితం ఉంటది మనలో వాక్యం ఉన్నట్లయితే వాక్యానుసారమైన జీవితం ఉంటది మనలో వాక్యం ఉన్నట్లయితే మనం పరిశుద్ధాత్మతో మనం నడిపించబడతా ఉంటాం పరిశుద్ధాత్మతో నడిపించబడేటువంటి వాడు పాపమును అసహించుకుంటా ఉంటాడు పరిశుద్ధాత్మతో నడిపించబడినటువంటి వాడు లోకాన్ని లోకంలో ఉన్నటువంటి పాప భోగాలని అసహించుకుంటాడు పరిశుద్ధాత్మతో నడిపించబడినటువంటి వాడు చోట ఎవరైతే ఉన్నారో వారి మీద జాలి కలిగి వారి నిమిత్తమై కన్నీరు దాచుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తా ఉంటాడు దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది హాల లూయా దేవుని యొక్క వాక్యం దేవుని యొక్క వాక్యం ఏ విధంగా సెలవిస్తా ఉన్నదండి ఆ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏ విధంగా సెలవిస్తుంది దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక పాపుల మార్గం నిలవక అపహాసకులు కూర్చుని చోటున కూర్చుండగా యహోవ ధర్మశాస్త్రం నందు ఆనందిస్తూ దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించి వాడు ధన్యుడని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది దివారాత్రము దేని ఎందు మనం ఆనందించాలి దేవుని యొక్క వాక్యం అందు మనం ఆనందించాలి మనం దేని యొక్క వాక్యాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే లోకాన్ని మనం ప్రేమించాం దేని యొక్క వాక్యాన్ని ఎక్కువగా మనం అర్థం చేసుకుని మనం జీవిస్తే మనకు పాపం అనేది అసహ్యాన్ని పుట్టిస్తూ ఉంటుంది పాపం మనకు అసహ్యాన్ని పుట్టిస్తుంది వాక్యం ఏదై ఉంటుంది మనం ప్రార్థన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి అక్కడ సింహానికి సాదృశ్యం అపవాది అయిన సాతాను ఆ బావిలో ఉన్నటువంటి సింహాన్ని ఆ ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు కూడా దాన్ని ఏం చేశాడు చంపేశాడండి ఈ యొక్క బెనాయా అనేటువంటి వ్యక్తి మనం కూడా ఏం చేయాలి అపవాది క్రియలను మనం చంపివేయాలంటే మనం ప్రార్థన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మతో మనం నడిపించబడేటువంటి వ్యక్తులుగా మనం ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా మనం అపవాది క్రియలను మనం జయించేటువంటి వారం అవుతూ ఉంటాం అలే లూయా దేవి నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఎంతోమంది ఈ రోజున చూడండి ఎంతోమంది యవనస్తులు వారి జీవితాన్ని సైతాన్ని కూడా ఏం చేస్తున్నాడు వారి జీవితాన్ని ఆగం చేస్తున్నాడు వారి జీవితంలో మానసిక ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్నాడు వారి జీవితంలో భయము పుట్టిస్తున్నాడు వారి జీవితంలో శాంతి లేక సమాధానం లేక ఆనందం లేక నెమ్మది లేక వారి జీవితంలో మంచిగా చదువుకునేటువంటి వయసులో జ్ఞానం పొందుకునే వయసులో ఒకటి సాధించేవలసినటువంటి వయసులో అపవాది యవనస్తులు ఏం చేస్తా ఉన్నాడు వల వేసేసి వానువైపుకు మళ్ళించుకుంటున్నాడు ఎందుకు ఈ విషయాన్ని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నట్టే వాడు గర్జిత సింహం వల్ల ఎవరిని మృంగుతున్నా అని చెప్పేసి వాడు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎంతో మందిని మింగి వేశాడు అపవాది ఎంతో మంది వారి యొక్క కైవసం చేసుకున్నాడు ఎంతో మంది లోక ప్రేమలో పడిపోయారో ఎంతో మంది చెల్లెల జీవితాన్ని ఎంతో మంది సిస్టర్స్ ఎంతో మంది బ్రదర్స్ ఎంతో మంది లోక సంబంధంగా జీవిస్తూ ఇదే ప్రపంచం లోకమే ప్రపంచం అని చెప్పేసి లోక ప్రేమలో పడిపోయేసి ఆ ప్రేమంతా కూడా ఒట్టిది స్వార్థపూరితమైనదని తెలుసుకున్న తర్వాత మరలా నా జీవితం నాశనం అయిపోయింది నా జీవితం ఆగమైపోయిందని చెప్పేసి ఎంతమంది కన్నీరు కాల్సినటువంటి చెల్లెలు లేరు ఎంతమంది కన్నీరు కాల్సినటువంటి బ్రదర్స్ తమ్ములు లేరండి ఈ రోజున లోకం వైపు పరిగెడతా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకు అంటే లోకాన్ని అపవాది చూపిస్తూ ఏం చేస్తున్నది ఆకర్షితులుగా చేస్తా ఉన్నది ఆకర్షిస్తా ఉన్న లోకం లోకం అంతా కూడా ఆకర్షిస్తా ఉన్నది పాపంలో పడివేయడానికి అపవాది ఏం చేస్తా ఉన్నది మొత్తం కూడా వారిని ఎవరు ఏ వాళ్ళలో పడతా ఉంటారో ఎవరికి ఏది ఇష్టమో అది చూపించేసి ఏం చేస్తా ఉన్నది అపవాది లాగి వేస్తా ఉన్నది కొంతమంది స్మార్ట్ ఫోన్ అనేటువంటి వాళ్ళలో పడుతున్నారు కొంతమంది అమ్మాయి అనేటువంటి వాళ్ళలో పడుతున్నారు కొంతమంది అబ్బాయి అనేటువంటి వాళ్ళలో పడుతున్నారు కొంతమంది ఫేస్బుక్ అనేటువంటి వాళ్ళలో పడుతున్నారు కొంతమంది అన్నెసెసరీ పర్సన్తో చాటింగ్ అనేటువంటి ఒక వాళ్ళలో పడుతున్నారు వాడు ఏ రకంగా కొంతమంది మందు గుట్క పాన్ పరాతులు ఇవన్నీ కూడా సిగరెట్స్ ఏ రకంగా మనుషులకు హాని చేయాలి దేవుని బిడ్డలు దేవునికి ఇష్టంగా లేకుండా వారిని ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వాటికి అలవాటు చేసేసి వారి నరకంలోనికి చేర్చాలనేదే సైతాన్ కానీ యొక్క ఉద్దేశమై ఉన్నది ఈ రోజున చాలా మంది ఆ వాళ్ళలో పడిపోయారు లేవలేని స్థితిలో ఉన్నారు లేవలేని స్థితిలో ఉన్నారు 
లేపేవారు లేక బలపరిచేవారు లేక కృంగిపోతున్నటువంటి యవనస్తులు లోకంలో చాలా మంది ఉన్నారండి ఇది నిజం మరి వారు ప్రభునే సరిగా తెలుసుకోలేకపోతే రేపు రెండవ రాకంలో ఏసు క్రీస్తు వారు వచ్చినప్పుడు మరి ఏ రకంగా ఎత్తబడతారండి ఈ ఈ యొక్క అన్యులు లోక సంబంధమైన వారు అంటే ఇదొక వేరే విషయం మరి క్రైస్తవులుగా పేరు పెట్టుకొని పిలువబడుతున్నటువంటి వారు కూడా చాలా మంది కూడా ప్రేమలో పడుతున్నారు చాలా మంది కూడా లోక చిర్ర ఇచ్చలకు బానిసవైపోతున్నారు చాలా మంది స్మార్ట్ ఫోన్స్ కి బానిసవైపోతున్నారు చాలా మంది చాలా మంది ఇష్టానుసారమైన జీవితము జీవిస్తూ ఇటు తల్లిదండ్రులను ద్వేషిస్తూ వాళ్ళ లోకంని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి యవనస్తులు చాలా మంది ఉన్నారు ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపం చేస్తున్నారు వారి జీవితంలో ఏ దేని కొరకు అయితే పరిగెడుతున్నారో చివరికి వారికి దొరికేది మిగిలేది శూన్యం మాత్రమే సంతోషం దొరకు పరిగెడతారు శాంతి దొరకాలని పరిగెడుతా ఉంటారు ఇదే నాకు ఆనందం అని పరిగెడుతా ఉంటారు కానీ చివరికి శాంతి సమాధానము ఆనందం దొరకదు కానీ శూన్యమే దొరుకుతుంది ఈ లోకంలో గొప్పవాడు ఏసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకాన్ని సృష్టించినటువంటి దేవుడు గొప్పవాడు ఆయన రమ్మని పిలుస్తున్నాడు ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని పోచినటువంటి సమస్త జిన్నారా నాయకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలిగజేస్తాను ఈ లోకంలో ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా శరీరాశ నేత్రాశ జీవపుటమము హలో లూయా ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా కూడా శరీరాశ నేత్రాశ జీవపుటంబము దేవిని ప్రేమించని వాడు దేవునికి లోకంను పాపంలో మనం పాపంలో జీవించేటువంటి వాడు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుని క్రియలు ఎప్పుడు కూడా నెరవేర్చాడు బైబిల్ సెలవిస్తున్నది ఆ మాట అది లోకంలో చాలా మంది యవనస్తులు ఇష్టానుసారమైన జీవితం జీవిస్తూ ఇటు దేవునికి దగ్గరగా కాకుండా లోకానికి దగ్గరైపోతున్నారు చివరికి వారి జీవితంలో నిరాశ మిగిలిపోతా ఉన్నది చావాలనేటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచన కలిగేసి ఎంతో మంది సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంటున్నటువంటి వారు చాలా మంది లేరా వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రయాసపడుతూ భారం మోసుకొని పోచున్నావు ఇప్పటి వరకే నీ జీవితంలో ఎన్నో 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 నీకు తోచినట్లుగా నచ్చినట్లుగా ఇష్టం ఉన్నట్లుగా నువ్వు జీవించావు ఈ అక్కడికి నువ్వు వాగిపో వెనుకు తిరుగు యేసుప్రభు నేను చూస్తున్నాడు ఆయన నేను రమ్మని పిలుస్తున్నాడు నీకు శాంతిని ఇవ్వబోతున్నాడు నీకు సమాధానం ఇవ్వబోతున్నాడు నీకు ఎక్కడ శాంతి దొరకలేదు ఎక్కడ సమాధానం దొరకలేదు ఎక్కడ ఆనందం దొరకలేదు నిజమైన ఆనందం నిజమైన శాంతి నిజమైన సమాధానం ఏసు ప్రభు దగ్గరనే దొరుకుతుంది అందుకని ఏసు క్రీస్తు వారు భారం మోసుకుని పోచినటువంటి సమస్త జిల్లారా నా యొక్కకు రండి అంటున్నాడు దేవుడు నువ్వు ఏ భారాన్ని మోస్తున్నావో అది నాకు తెలియదు నువ్వు పాపం అనే భారాన్ని మోస్తున్నావా లేకపోతే లోకమును ప్రేమిస్తూ నువ్వు మోసపోయేసేసి నువ్వు నువ్వు అనుకొని సంఘటన జీవితంలో అనుకొని సంఘటన జీవితంలో జరిగిన తర్వాత ఎందుకు నేను తెలిసి తెలిసి నేను చేసుకున్నటువంటి ఒక భారం అని చెప్పేసి తెలిసి తెలిసి నేను చేసిన పాపానికి ఇంత పెద్ద భారం నాన్న ఎత్తిన పడ్డదని చెప్పేసి నువ్వు కృంగిపోయినావా అది నాకు తెలియదు కానీ దేవుడు పిలుస్తా ఉన్నాడు నువ్వు ఏ భారంతో ఉన్నా ఆ భారాన్ని తీసివేయడానికి అయినా సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుని ఒక వాక్యం సెలవిస్తా ఉన్నది నువ్వు ప్రార్థన వాక్య అనుసారమైన జీవితము ఆ పరిశుద్ధాత్మ చేతను నడిపించబడితే బినయ ఏ రకంగానైతే బినయ ఏ రకంగానైతే ఆ సింహాన్ని చంపేశాడు ఆ సింహాన్ని బావిలో దాగి ఉన్నటువంటి సింహాన్ని ఆ హిమము కురిసేటువంటి కాలంలో అంటే ప్రతికూలమైనటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ సింహాన్ని ఏ విధంగానైతే చంపివేశాడు నీ ఎదురుగా నీ సాతాను ఎంత గర్జించుకుంటూ ఉండవచ్చు కానీ ఆ సాత ఆ యొక్క సింహము కన్నా దేవుడు యూదా గోత్రపు సింహమై ఉన్నాడు యూదా గోత్రపు సింహమై ఉన్నాడు ఆయన పక్షంలో నీ ఉన్నట్లయితే నీ జీవితము పూర్తిగా మారిపోతుంది పూర్తిగా మారిపోతుంది సంసోను దేవుడు యొక్క ఆత్మబలము చేత మేక పిల్లను చీర్చినట్లుగా సింహాన్ని చీర్చలేదా దావిని కూడా దేవుని యొక్క ఆత్మబలము చేత ఒక మేక పిల్లను చీల్చినట్లుగా సింహాన్ని చీల్చలేదా వారు ఏ దేవుని అయితే కలిగి ఉన్నారో మనం కూడా దేవుని కలిగి ఉన్నాం ఇక్కడ సింహానికి సాదృశ్యం అపవాది అయిన సాతాను అపవాది అయిన సాతాన్ని మనము జయించాలంటే ఆత్మబలం మనం కలిగి ఉండాలా ఆత్మబలం అంటే అర్థం ఏంటంటే మన ప్రార్థన శక్తిని కలిగి ఉండాలా వాక్య వాక్యానుసారమైన జీవితం వల్ల మనం కలిగి ఉండాలా ఆ తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపులో మనము జీవించాలి పరిశుద్ధాత్మతో మనం నడిపించబడినట్లయితే అపవాదిని జయించగలిగిన కృపను దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు హలే లూయా ఈ రోజున చాలా మంది యవనస్తులు వారి జీవితాలు పాడు చేసుకుంటున్నారు చూడండి అపవాది ఎన్నో ఎర్రలు వేస్తా ఉన్నది వారికి ఆకర్షణ వాడు వేసిన ఎర్రకు ఎంతో మంది పడిపోతున్నారు ఈ రోజున వారి జీవితంలో పడినటువంటి స్థితిలో ఉండే దెబ్బలు తాగినటువంటి వారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు గాయాలతో ఉన్నటువంటి వారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు 
ఇలా అయితే అనుకోలేదు నా జీవితం ఇంకో తిరిగి అయిపోయిందని చెప్పేసి బాధను అనుభవిస్తున్న యవనస్తులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఎంతో మంది ఈ రోజున నిరాశలో నిస్పృహలో ఉండేసేసి అయ్యో నేను ప్రార్థన జీవితాన్ని కోల్పోయినాను వాక్య వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని నేను కోల్పోయినాను దేవునికి అయిష్టంగా నేను జీవిస్తున్నా అని చెప్పేసి నిరాశ పడుతున్నటువంటి వారు కొందరైతే మరలా దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో బలిపీఠం దగ్గర పులిపీఠం దగ్గర ఆ దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో మొర పెడుతున్నటువంటి వారు కొందరైతే ఇప్పటికీ కొంతమంది యవనస్తులు ఎంతమంది సేవకులు చెప్పినా ఎంతమంది విశ్వాసులు వారి తోటి విశ్వాసులు కలిసేసి వచ్చేసి సహవాసులు కలిసేసి వచ్చేసి నీ జీవితం నువ్వు పాపంతో నువ్వు జీవిస్తున్నావు ఈ విధంగా జీవితే జీవిస్తే నువ్వు నష్టపోతా ఉంటావు ఇవి జీవిస్తే నీ జీవితంలో శ్రమలు వస్తా ఉంటాయి ఇది జైమ్స్ యొక్క చిత్తం కాదని చెప్పేసి ఎన్ని సార్లు వారితో మాట్లాడినా కూడా యవనస్తులు వారు ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూనే ఉన్నారు అనుభవం ఉన్న అనుభవం ఉన్నటువంటి వారు చెప్పినా కూడా యవనస్తులు ఏం చేస్తారు వింటలేరండి వింటలేరు ఈ యొక్క వాక్యం ఇచ్చినటువంటి ప్రియా సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు నీ హృదయాన్ని సరి చేసుకో దేవుడు పిలుస్తున్నాడు మార్పు నందు నువ్వు మార్పు పొందినట్లయితే దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీ పట్ల గొప్ప పట్ల దేవుడు గొప్ప కార్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఇంకో మాట చెప్పేస్తాను ఒక మాట మనం చూద్దామండి అలే లూయా అయితే మనం చూసినట్లయితే మరియు అతడు బయలుదేరి హిమపడిన కాలంన ఒక సింహమును ఆ గుహ ఎందు చంపివేశాను ఆ ఐదు మూరల పొడవు గల మంచి ఎత్తరి అయిన ఐగిప్తుని ఒకని అతడు చావ కొట్టెను ఆ ఐగిప్తుని చేతిలో నేతగాని దో దూల వంటి ఈట ఒకటి ఉండగా అతడు ఇతడు ఒక గుడ్డు కరచుతో పట్టుకొని వాని మీదికి పోయి ఆ ఈటను ఐగిప్తుని చేతి నుండి ఊడ లాగి దానితో వాణ్ణి చంపెను ఒక ఐగిప్తుడు కూడా ఎదురుబడ్డాడంట ఎవరికి బినాయాకు ఒక ఐగిప్తుడు కూడా ఎదురుబడినప్పుడు ఏం చేశాడు అతను ఒక ఈడతో వస్తున్నాడు ఈట పట్టుకుని వస్తున్నాడు ఎందుకు వస్తున్నాడు అంటే ఈట పట్టుకుని ఆ బినయా అనేటువంటి యొక్క సైన్యాధిపతిని ఆ బినయా అనేటువంటి పరాక్రమశాలని ఆ బినయా అనేటువంటి సైనికుని చంపడానికి అతను ఎదురుగా వస్తున్నప్పుడు ఆత్మబలం కలిగినటువంటి వ్యక్తి కనుక ఏం చేస్తున్నాడు ఇక బినయా అతని మీదికి ఎలా వెళ్ళి రోషంగా వెళ్ళిపోయాడు రోషంగా వెళ్ళిపోయాడు రోషంగా వెళ్ళిపోయి అతని దగ్గర ఉన్న ఈటను తీసుకున్నాడు ఇతని చేతిలో ఏమున్నది తెలుసా ఒక దుడ్డు కర్ర ఉన్నది బినయా చేతిలో దుడ్డు కర్రకు సాదృశ్యం ఏంటంటే వాక్యము మనము వాక్యాన్ని మనం చేతిలో పట్టుకున్నట్లయితే దుష్టుడు వణిగిపోతా ఉండటండి అతను ఏ ఈటను అయితే తీసుకుని వచ్చేసి బినయాన్ని చంపేద్దామని చెప్పేసి ఎదురుగా వస్తున్నాడో అదే ఈటను పట్టుకొని ఆ ఐగుప్తుని చంపేశాడండి ఎవరు ఈ యొక్క బినయా మనం లోకాన్ని జయించాలి ఐగుప్తు అంటే లోకానికి సాదృశ్యం మన లోకాన్ని మనం జయించాలంటే మనము మన దుడ్డు కర్ర అనగా వాక్యాన్ని చేతిలో పట్టుకొని మనం ముందుకు సాగిపోవాలి నీ జీవితంలో నువ్వు చాలామంది ఏం చేస్తారు వాక్యానుసారంగా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు కొద్దికాలం శ్రమ రాగానే కొంత కష్టం రాగానే కొంత బాధ రాగానే కొంత ఆలసట రాగానే కొంత అవమానం రాగానే కొంత నింద రాగానే కొన్ని పరీక్షలు మన జీవితంలో దేవుడు అనుమతించగానే మరలా వెనుక త్రోవబడుతూ ఉంటారు దేవుడు ఇంకా కొన్ని రోజులలో కార్యం చేస్తాడు ఫిక్స్ చేస్తాడు దేవుడు ఈ టైంలో నీ కార్యం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది అని చెప్పేసి దేవుడు ముందు ఒక గొప్ప కార్యం పెడతా ఉంటాడు నువ్వు ఆ గొప్ప కార్యం నువ్వు రీచ్ కాకుండానే నువ్వేం చేస్తా ఉంటావు నీ ముందు నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను చూసేసేసి నువ్వు మరలా వెనకపోతా ఉంటావు అందుకనే వాక్యంలో వేసే అన్నటువంటి మాట లోకంలో మీకు శ్రమ కలుగుతుంది ఆయన మీరు ధైర్యంగా ఉండి ఇదిగో నేను లోకమును చేయించి ఉన్నానని చెప్పేసి దేవుడు మాట్లాడలేదా ఆయన మనుష్య కుమారుడ ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఒక మనుష్యుడు ఏ విధంగా జీవిస్తూ ఉంటాడో ఆయన చూపించి చూసి చూపించాడండి ఆయన మాదిరి కలిగినటువంటి జీవితం ఆయన జీవించాడు మాదిరిని విడిచిపెట్టేసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉన్నది మన విశ్వాస జీవితంలో కూడా మనం లోకాన్ని మనం జయించాలంటే మనం ఏసేలా మనం జీవించాలి ఆయనలా ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి ఆయనలా నడవడం నేర్చుకోవాలి ఆయన నడవడం అంటే ఆయన ఏ రకంగా దుస్తులు వేసారో ఆ రకంగా దుస్తులు వేయడం కాదండి ఆయన ఏలాంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాడో ద్వేషించేటువంటి వారి ఎవరైనా ద్వేషిస్తే వారిని ప్రేమించే మనస్సును కలిగి ఉండాలా ఎవరైనా బాధలో ఉంటే ఆదరించేటువంటి మనస్సు కలిగి ఉండాలా రాత్రంతా ప్రార్థన చేశాడు ఏసయ్య పెద్దల కన్నా లేచి ప్రార్థన చేశాడు కనుకనే అపవాది ఏసుక్రీస్తు వారి లోకంలో మనసు కుమారుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ముట్టుకోవడానికే కూడా అపవాది భయపడేది గిరేసినటువంటి ప్రాంతంలో ఒక దయ్యం పట్టినటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు ఏసుక్రీస్తు వారు ఆ సముద్ర తీరం నుంచి ఆయన దిగి 
ఆ యొక్క ధ్వని నుంచి దిగి నడుచుకుని నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు ఓ సర్వోన్నతమైనటువంటి దేవుని కుమార్ మమ్మల్ని నశింపజేయడానికి వచ్చినవా అని చెప్పేసి ఏసు క్రీస్తుని గుర్తించింది ఎవరు అంటే సాయతాను గారు గుర్తించాడు ఏసు క్రీస్తు వారిని ఈ లోకంలో అనుకుండవచ్చు నువ్వు మంచి ప్రార్థన పడవు ఈ లోకంలో అనుకుండవచ్చు నువ్వు మంచి వాక్య నడిపింపు కలిగినటువంటి వ్యక్తి అని ఈ లోకంలో వారు అనుకుండవచ్చు నీకన్నా మంచి భక్తుడే లేడు అనుకుండవచ్చు కానీ ఇద్దరికి ఎదురు తెలుసండి మన జీవితం గురించి ఒకటి దేవునికి రెండు అపవాది అయిన సాతానికి మూడోది ఏంటంటే మనకు మనకు తెలుసు మనం ఇలాంటి క్యారెక్టర్ కలిగి ఉన్నటువంటి వారము దేవుడు మెచ్చుకున్నటువంటి భక్తి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉంటే ఎంత బాగుంటుందని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తా ఇంకో విషయాన్ని చెప్పేసి నేను ముగిస్తాను మనకు చూసినట్లయితే యాకోబుకు పదమూడు మంది పిల్లలు ఆ పన్నెండు మంది మగ పిల్లలు ఒక వ్యక్తి ఆడపిల్ల పుట్టింది ఆమె పేరే దీన ఆమె ఏం చేసింది లోకంలో ప్రేమించేసింది లోకం ప్రేమించి ఆ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారి వైపు ఆమె వెళ్ళిపోయింది ఎప్పుడైతే లోకాన్ని ప్రేమించేసి ఆమె ఎక్కడైతే పద్మనారాములు నుంచి ఆ కణానుకు వచ్చేసి కణాన దగ్గర ఒక ప్రాంతంలో గుడారం వేసుకొని ఉన్నాడో ఆ యొక్క యాకోబు యాకోబు మంచి ఎవరండి మంచి ప్రార్థన పరుడు యాకోబు ఎవరండి వాగ్దానం పొందినటువంటి వాడు యాకోబు ఎవరండి దేవునితో పెరుగులాడి దేవుని దేవుని చేత ఇజ్రాయేల్ అని పిలిపించబడినటువంటి ఒక వాడు అండి ఆత్మ సంబంధంగా జీవించేటువంటి ఈ యొక్క యాకోబు యొక్క కుటుంబంలో చూడండి శిర సంబంధమైన వేరు బయటకు వచ్చేసింది లోకాన్ని చూసింది లోకంలో నడిచేసింది లోకస్తుని ఒకరిని వివాహం చేసుకోవడానికి సిద్ధపడింది ఎంత ఘోరం జరిగిందండి దీనా ఆమె పేరు లోకంలో కలిసిపోగానే ఆమెతో వివాహం చేసిన తర్వాత ఏం జరిగింది యాకోబి యొక్క అన్నలే నరహంతకులుగా మార్చబడ్డారు విశ్వాసికి అవిశ్వాసికి పొత్తులేదు అని దేని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటే ఒక యా ఆత్మ సంబంధంగా జీవించేటువంటి వారి యొక్క కుటుంబంలో ఒక శరీర సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తి ఏ రకంగా పనిచేసిందండి అందుకనే లోకాన్ని ప్రేమించకూడదు లోకాన్ని ప్రేమించకూడదు ఈ వాక్యం ఇచ్చినటువంటి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నావేమో లోకమే శాశ్వతం అనుకుంటున్నావేమో లోకమే నాకు సంతోషాన్ని ఇస్తుందని చెప్పేసి నువ్వు పరిగెడుతున్నావేమో ఎంతమంది చెప్పినా దేని యొక్క మాటను కాదనుకున్నాను పరుగులెడుతున్నావేమో ఒక విషయం చెప్తున్నాను చివరికి మిగిలేదు నీకు శూన్యం మాత్రమే నీకు శాంతి దొరకదు సమానం దొరకదు ఏమీ దొరకదు కానీ నీకు చివరిగా దొరికేది కనుక ఈ రోజుకైనా నువ్వు దేవుని మాటకు లోబడేసి వెనుకకు మా మళ్ళకుండా దేవుని కొరకు ముందుకు నువ్వు ప్రయాణం నువ్వు కట్టినట్లయితే నువ్వు తప్పకుండా నీ జీవితాన్ని మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కనుక ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నుంచినటువంటి మీ అందరికి సెలవించినటువంటి విషయం ఏంటంటే మీరు దేవునికి మీరు లోబడండి మొదటిగా ఏం చేయాలి మనము శిర సంబంధమైనటువంటి వాటిని మనం చంపివేయాలి అవి ఏవైనా కానీ మన చూపులు చాలా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి బైబిల్ సెలవిస్తా ఉన్నది ఆ యోగ అంటున్నటువంటి మాట ఏమంటాడు నా కళ్ళతో ఒక నిబంధన చేసుకున్నాను నేను కన్యకుని యోగ ఒక నిబంధన చేసుకున్నాడు ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయంలో యోగ గ్రంథం ముప్పై ఒకటి అధ్యాయం నేను కన్య నేను ఒక నా కళ్ళతో ఒక నిబంధన చేసుకున్నాను నేను కన్యకుని ఏ విధంగా చూస్తాను నేను కళ్ళతో ఒక నిబంధన చేశాడు ఏసు క్రీస్తు వారు కూడా ఒక మాట ఉండడు నీ కన్యని నేను అభ్యంతర పరిచినాడు అలా దాన్ని యోధరించడం పెరిగి వేయమంటే అర్థం అయితే తీసివేయడం కాదు అని శిర సంబంధంగా కానీ నువ్వేం చేయాలా నీవు నువ్వు లోకంను చెడుగాను చూడకుండా ఆత్మ సంబంధంగా నువ్వు బైబుల్ చదవడము నువ్వు దేవుని కొరకు నువ్వు కన్నను ఉపయోగించినట్లయితే నీ జీవితంలో గొప్ప మేలు అనేది తప్పకుండా చేస్తూ ఉంటాడు నువ్వు నీ కన్నను పరిశుద్ధంగా నువ్వు కాపాడుకుంటే ఎంత బాగుంటుందండి రెండో విషయం ఏంటంటే నీ నోటిని నువ్వు అదుపులో ఉంచుకోవాలి నీ నోటిని అది అదుపులో ఉంచుకోవాలి నీ నోటితో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు దేవుని శృతిస్తో దేవి నామని కనపరుస్తూ ఉంటావు ఇతరులు ఈ మూడు నోటి మాటతో నువ్వు దూషించినట్లయితే నీ ప్రార్థన ఎల్ల ఎప్పుడు కూడా ఆలకించబడనే పడదు కనుక ఈ నోటిని కూడా నువ్వు అదుపులో ఉంచుకోవాలి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఉంచినట్లు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మీరందరూ కూడా వినయాబలే సైతాన్ని చేయించేటువంటి వ్యక్తులుగా సాధన క్రియలను చేయించేటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండాలనేది నా యొక్క ఆశ కృపదేవుడు మీ అందరికీ దయచేయనుగాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ముగించుకుందాం మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడా గొప్ప దేవుడు అని నామానికి వందన చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి అయ్యా ఈ వాక్యాన్ని ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కొన్ని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఒక వినయా వలె ప్రభావం ప్రతి ఒక్కరు ఆత్మ సంబంధంగా జీవించుదురుగా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి అటు కృప మీరు దయచే తండ్రి అయ్యా వినయ చివరికి ప్రభా దావి దగ్గర ఒక మంచి పోస్టుని కలిగి ఉన్నాడు తండ్రి సులమోన్ కాలంలో అయ్యా సులమోన్ పట్టాభిషేకం అందించడం గొప్ప వ్యక్తిగా అయ్యా ఒక సైన్యాధిపతిగా వినయ ఉన్నాడు తండ్రి అట్టి కృప మా అందరికి మీరు దయచేయమని ఈ వాక్యమైన ప్రతి ఒక్కరు మీరు బలపరిచే విధానం బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏసు నామాటున్న ప్రమ తండ్రి ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ అందరికీ ప్రైజ్ లాడ్